Değerli dostlar, size növbəti məsələni təqdim edirəm. Məsələnin şərti belədir. Havanın temperaturu çayın mənbəyində mənfi 6 dərəcə selsi, mənsəbində isə 10 tam 12 dərəcə selsidir. Çayın uzunluğu 3600 km olarsa, onun meyliyini hesablayın. Aziz dostlar, yadımıza salaq ki, çayın meyliyinin düzdüğü belədir. Meyillik bərabərdir. Çayın düşməsi görünsün, çayın uzunluğu. Düzdür mü? Değerli dostlar, biz bilirik ki, çayın düşməsi bərabərdir. Çayın mənbəyi çıxılsın mənsəbi. Bizdə bu məsələdə çayın mənbəyinin hündürlüyü ilə mənsəbinin hündürlüyü verilməyib. Lakin həmin yerlərdə, mənbədə və mənsəbdəki temperaturlar əksini tapıb. Biz həmin temperaturdan istifadə edərək, mənbə ilə mənsəb arasındakı hündürlü fərqini tapa bilərik. Biz birinci addımda temperaturdan istifadə edərək mənbə ilə mənsəb arasında hündürlü fərqini tapacaq. Sonra isə çayın düşməsini bildikdən sonra, çünki çayın düşməsi həmin fərqə bərbər olacaq və onu müvafiq düsturda yerinə qoyaraq çay meyilini hesablaya bilərik. İndi isə gəlin, Birinci mərhələdən başlayaq. Çayın mənbəyində temperatur mənfi 6 dərəcə selsidir. Mənbə təbii ki, yüksəklikdə olur. Düzdür mü? Mənsəb isə daha aşağı yerdir. Çayın axdığı son məntəqədir və oradakı isə temperatur 10 tamındakı dərəcə selsidir. Mənfi 6 dərəcə selsi ilə 10 tamındakı dərəcə selsi arasındakı fərqi tapa. Bu fərq 10 tam 12 plus 6, yəni 16 tam 12 dərəcə selsiyə bərabər olacaqdır. Əgər yerin sətindən yuxarı qalxanda hər 1000 metrdən bir temperatur 6 dərəcə selsiyə düşürsə, Onda tapaq ki, neçə metr yuxarı qalxanda temperatur təxminən 16 dəmində 2 dərəcə selsi qədər düşəcək. Bu tənasibi həll edərək tapırıq ki, x bərabərdir. 16 tam onda 2 vurulsun 1000, bölünsün 6. O da bərabərdir. Demək, biz tapdıq ki, çayın mənbəyi ilə mənsəbi arasındakı hündürlü fərqi 2700 metrə bərabərdir. Bu, eyni zamanda çayın düşməsi deməkdir. Düzdür mü? İndi isə düz durda çayın düşməsini bilirik, çayın üzunluğunu şəhdə bizə veriblər və biz onları yerinə yazaraq çay meyilini hesablaya bilərik. Meyillik bərabərdir. Çayın düşməsi, yəni 2700 bölünsün çayın uzunluğu 3600. Bu nisbəti hesablayaraq tapırıq ki, 0 tam %75 metr bölünsün kilometr. Dəyərli dostlar, bu bizim axtardığımız cavab idi. Verilən tapşırığın C variantında öz əksini tapmışdır.